வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அதை வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்வி மற்றும் குரசனா சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் கவிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்துட்டு என்ன தான் ஓகே நமக்கு ஒரு தைரியம் இருந்தாலும் பிற நோயாளிகள் கண்டினியூஸாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக வந்துட்டு இந்த ரொமோட்டோட் ஃபேக்டர் உள்ளவங்களுக்குலாம் ஒரு சில லைஃப் பேட்டர்ன் அவங்க வச்சுருப்பாங்க மார்னிங் எழுந்தோடனே இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியல அப்புறம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திரைகள் எடுக்கிறது கூட கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது இந்த ரொமோட்டோட் ஃபேக்டர் உள்ளவங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வீட்டில் இருந்தபடியே ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லைன்னா அவசரம் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து மீட் பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க எடுத்துகிட்டு வரணும் ஓகே இப்போது இந்த ஆரிய ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம முடக்குவாதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த முடக்குவாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மூட்டு எலும்புகளுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளியில் நமக்கு வீக்கம் அதிகமாக இருக்கும் மடக்கி நீட்டுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஸோ உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜாயிண்ட்ஸ்லையுமே வந்து அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஒரு சிவியரான ஒரு பெயின் இப்போ ஒரு சில பிரச்சனைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மூட்டு வலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த மூட்டு வலிகள் மட்டும் இருக்கும் இடுப்பு பகுதியில் வலி அப்படின்னா அந்த இடுப்பு பகுதியில் மட்டும்தான் வலி இருக்கும் ஸோ குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து வலிகள் வந்து காணப்படும் ஆனால் இந்த முடக்குவாதம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய தலையிலிருந்து நமக்கு பாதம் வரைக்கும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து மூட்டுகள் இருக்கோ ஜாயின்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே இன்ஃப்ள இன்ஃப்ளமேஷன் ஆயிருக்கும் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால தான் அவங்களுக்கு சிவியரான ஒரு பெயின் குறிப்பாக வந்து காலையில் எழுந்துக்கும் பொழுது அந்த மார்னிங் சிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சிவியரான ஒரு பெயின் வந்து இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த சூரியன் ஒளி வர வர அவங்களுக்கு அந்த பெயின் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்சைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஆரிய ஃபேக்டர் இருக்கிறவங்க ஒரு சில லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இது வந்து சித்த மருத்துவத்தில் இந்த முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது நம்ம வாதம் சம்மந்தப்பட்ட நோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ உடலை வந்து வாதம் மேலோங்கி இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய நோய் அப்படின்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வாதம் சம்மந்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்போ வாதம் சம்மந்தப்பட்ட உணவுகள் அப்படின்னா கிழங்கு வகைகள் எடுத்துக்கலாம் பருப்பு வகைகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக எடுக்கும் பொழுது நம்ம உடலுக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் டயட் வந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அதற்குரிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ உடலில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து வாதம் அதிகமாக இருக்குது அந்த வாதம் அதிகமாக கூடிய உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா ஜாயிண்ட்டில் வந்து பெயின் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கிழங்கு வகைகள் பருப்பு வகைகள் புளிப்பு சுவைகள் குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருட்கள் இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா குளிர்ச்சி அதிகமாக இருந்தது உடலில் வந்து சளி தொந்தரவுகளோ இல்லை வந்து ரொம்ப சீதலமாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் மூட்டுகளில் வலிகள் வந்து அதிகமாகும் அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி பருப்பு ஐட்டம்ஸோ இல்லை கிழங்கு ஐட்டம்ஸோ எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா நமக்கு அந்த கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுதும் நமக்கு மூட்டுகளில் வலி தசைகள் எல்லாமே குடைச்சல் மாதிரி ஒரு வலிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணும் அப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பருப்பு ஐட்டம்ஸை எடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது கேப் விட்டு கேப் விட்டு வந்து எடுக்கணும் ஸோ நம்ம எப்பயுமே ஒரு சேம் பேட்டர்ன் ஆஃப் டயட் எடுக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் இல்லை த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து சாம்பாரோ இல்லைனா வந்து சுண்டலோ அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கிழங்கு வகைகள் அப்படின்னா பூமிக்கு அடியில் விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகளை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ரேராக ஒரு இரண்டு இல்லை இரண்டுலேருந்து ஒரு மூன்று பீஸ் மட்டும் கிழங்கு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எடுத்துக்கும் பொழுதும் கண்டிப்பாக வந்து பெருங்காயம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ உடலில் வந்து வாதம் தங்க தங்க என்ன ஆகும்னா நமக்கு இந்த வலிகள் அதிகமாகும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னாலும் நமக்கு அந்த கேஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பொதுவாகவே ஜென்ரலாகவே வந்து மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு மைல்டாக எல்லா ஜாயிண்ட்லையுமே ஒரு பெயின் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் 
ஒரு மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கிறதோட வெளிப்பிரயோகமாக மூலிகை தைலங்கள் கொண்டு நம்ம ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துகிறதோட எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணணும் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மசில்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப ஸ்டிஃப்னஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ்னால தான் அவங்களுக்கு கைகளை வந்து மடக்கி நீட்டுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதை வந்து ஃப்ரீ ஆக்கிறதுக்கு ஒத்தடம் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ சித்த மருத்துவத்தில் இந்த ஒத்தடம் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு 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 ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் மூலிகை இலைகள் கொண்டு இல்லை மூலிகை தைலங்கள் கொண்டு உப்பு ஒத்தடம் தவிடு ஒத்தடம் இந்த மாதிரி நிறைய ஒத்தடங்கள் வந்து இருக்குது ஸோ அது ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து இந்த ஒத்தடம் சிகிச்சை கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து லூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் கைகள் வந்து மடக்கி நீட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வீட்டில் இருந்தபடியே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் கல்லுப்பு எடுத்துக்கலாம் கல்லுப்பு வந்து லைட்டாக வறுத்துட்டு ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டிட்டு அந்த மூட்டையை வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒத்தடம் கொடுக்கும் பொழுது அது ஹீட் பண்ணி ஹீட் பண்ணி எந்தெந்த ஜாயிண்ட்ஸ்லலாம் உங்களுக்கு பெயின் இருக்கோ அங்கே எல்லாமே ஒத்தடம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கைகளை வந்து மடக்கி நீட்டுறதுக்கான பயிற்சி முறைகள் வந்து செய்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கணும் இப்போது எளிதில் நம்ம கிடைக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முடக்கத்தான் கீரை இந்த முடக்கத்தான் கீரை வந்து நம்ம வாரத்தில் ஒரு மூன்று நாட்களோ இல்லை பொடி மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டெய்லி ஒரு ஐந்து கிராம் வந்து எடுத்துக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த வாதம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து குணமாகும் இந்த முடக்கத்தான் அப்படிங்கிற அந்த மூலிகை பேர்லேயே வந்து இருக்கு முடக்கு அற்றான் உடல்ல சேரக்கூடிய அந்த முடக்கு வாதத்தை முழுமையாக அற்றக்கூடிய ஒரு மூலிகை வந்து இந்த முடக்கற்றான் கீரை ஸோ அதனால ரெகுலராக வந்து முடக்கற்றான் கீரை எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உடல்ல இருக்கக்கூடிய வாதம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக எந்த ஒரு சிகிச்சை முறையாக இருந்தாலும் சரி நம்ம பேதிக்கு மருந்துகள் எடுக்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்போ இந்த வாதம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு டெஃபினட்டாக நம்ம பேதிக்கு கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சித்த மருத்துவத்தில் விரேச்சனத்தால் வாதம் தாழும் அதாவது உடல்ல இருக்கக்கூடிய வாதம் வந்து நம்ம பேதிக்கு மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது முழுமையாக குணமாகும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ விரேச்சனம் அப்படின்னா நமக்கு பேதி ஆகிறது ஸோ பேதிக்கு நம்ம மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது உடல்ல தே தங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த வாதம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இந்த ஃபஸ்ட்டு சிகிச்சை வந்து நம்ம பேதிக்கு தான் மருந்து கொடுக்குறோம் ஏன்னா உடலில் தேங்கியிருக்கக்கூடிய கழிவுகள் தான் நோயோட மூல காரணம் ஸோ அந்த மூல காரணத்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து உடலை விட்டு நம்ம வெளியேற்றுறோம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக எந்த உறுப்பில் பிரச்சனை இருக்கோ இப்போ முடக்கவாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ரத்த ஓட்டத்தை வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம் உடலில் இருக்கக்கூடிய ராஜ உறுப்புகளை நம்ம வலிமைப்படுத்துறதுனால இந்த முடக்குவாதம் அப்படிங்கிற இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸை நம்ம முழுமையாக குணப்படுத்திட்ருக்கோம் பொதுவாகவே வந்து இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே வாழ்நாள் முழுதும் மருந்து சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற தருவாயில் தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வந்து இருக்காங்க பட் ஆனால் நம்மளோட மூலை சிகிச்சை முறையில் சித்தர்கள் வந்து அந்த காலத்திலே வந்து இதை குணப்படுத்தக்கூடிய மூலிகை முறைகளும் மருந்துகள் செய்யக்கூடிய முறைகளும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த முறைகள் தான் நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ பொதுவாகவே வந்து ஆட்டோமே டிசீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய நோய்கள் வந்து இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சோரியாசிஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம பாடியில் வந்து எந்த உறுப்பில் வேணால் இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் தைராய்டு கிளாண்டில் அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உறுப்புலையும் வந்து இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிஃபி ஆட்டோ இம்யூன் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்டோ இம்யூன் பிரச்சனையை கூட நம்ம வந்து மூலிகை சிகிச்சை முறைகளை குணப்படுத்த முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் இல்லை வலி மாத்திரைகள் எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆகி தான் நம்ம மருத்துவமனைக்கு வருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாடியை கிளென்ஸ் பண்ணுறது மூலயமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே வெளியேற ஆரம்பிக்கிறதோட அவங்களுக்கு அந்த ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து அவங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வீக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதை நீர்கள் கோர்த்துருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பிட்டிங் எடிமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ விரல்கள் வச்சு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல குழி மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த வீக்கம் எல்லாமே அந்த நீர்கள் எல்லாமே
ஒரு மாதிரி பளபளப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அந்த நீர்கள் எல்லாமே வத்துற மாதிரியான நம்ம நீர்முள்ளி நெருஞ்சில் இந்த மாதிரியான மூலிகை சிகிச்சைகள் நம்ம கொடுக்கறதுனால யூரின் வழியாக அவங்களுக்கு ஈஸியாக வெளியேற ஆரம்பிக்கும் மருந்துகள் எடுத்து ஒரே வாரத்துலேயே அவங்களுக்கு வலிகள் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை தைலங்களை வந்து ஜாயின்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இளம் வயலில் உட்கார சொல்கிறோம் குறிப்பாக இந்த தோல் வியாதியாக இருந்தாலும் சரி இந்த வாதம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குறிப்பாக இந்த முடக்குவாதம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வெயிலில் உட்காரும் பொழுது இந்த சூரியன் ஒளி விட்டமின் டி சத்து நம்மளுக்கு தோலில் அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் பொழுது நமக்கு கால்சியம் மெட்டபாலிசம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் உடலுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் ரத்த ஓட்டம் வந்து அதிகமாகும் இந்த வலிகளும் நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த இளம் சூடு வந்து நமக்கு அந்த தோலில் படும் பொழுது அவங்களுக்கு பெயின் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸ்டிஃப்னஸ் குறிப்பாக இந்த முடக்குவாதம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சன்பாத் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு லூப்ரிகேட் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் இது கூட வந்து வாத நாராயணன் இலை அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அதோட இலைகள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கொஞ்சம் படர்ந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த இலைகளும் வந்து நம்ம உணவில் வந்து எடுத்துக்கலாம் சாதாரணமாக நம்ம கீரை சமைக்கிற மாதிரி நம்ம சமைச்சு எடுத்துக்கலாம் முடக்கத்தன் கீரை நம்ம எப்படி செய்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த வாத நாராயணன் இலையும் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதாவது இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடலில் வந்து எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இது அக் அக்ரவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப கோல்டாக இருந்தாலும் நோய் அதிகமாகும் வேறு ஏதாவது மாத்திரைகள் எடுத்தால் அதிகமாகும் மைண்ட் லெவலில் ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருந்தாங்க பயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதிகமாகும் ஒரு சின்ன ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயமாக இருந்தால் கூட இந்த ஆட்டோ மீன் வந்து அதிகமாகும் என்ன ஆகும்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக உற்பத்தி ஆகிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வருது குறிப்பாக உடலில் இருக்கக்கூடிய நல்ல செல்களையே வந்து அழி அழிக்கப்படுறதுனால இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு மைண்ட் லெவல்லையும் சரி நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் இது எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் குறிப்பாக எளிதில் செரிமானமாக கூடிய உணவுகள் நம்ம எல்லா நோய்களுக்கும் மூல காரணம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் சாப்பிட்ட உணவுகள் கரெக்டாக செரிமானம் ஆகி அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே ரத்தத்தில் உரியணும் கழிவுகள் ப்ராப்பராக வெளியேற ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இப்படி இந்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் ஏற்படாது சப்போஸ் செரிமான பிரச்சனை இருக்குது அஜீரண பிரச்சனை இருக்குது வயிறு உபசமாக இருக்குது மலச்சிக்கல் பிரச்சனையாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வலிகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணோன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு தான் நம்ம லேட்டாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வயிற்றில் வந்து ஒரு கேஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணோன்னா கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட்டு தூக்கமும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ ப்ராப்பராக தூங்குறது இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனோட ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்து ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது இந்த முடக்குவாதத்தை நம்ம நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக அனுபவம் சார்ந்த மூலிகை சிகிச்சைகள் கொண்டு இந்த முடக்குவாதத்தை நம்ம நிரந்தர குறையும் <laughs> குறைய குறைய வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டீராய்ட்ஸ் மருந்துகள் எடுப்பாங்க வரும்போதே வீல் சேரில் வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் கூட நார்மலாக நடந்து வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஆட்டோமியூன் டிசீஸ் பற்றி பயப்பட வேண்டாம் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் சித்த மருந்துகள் கொண்டு நம்ம முழுமையாக குணப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் ஓகே நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க மேம் உங்க பேர் என்ன உங்க பேர் என்ன மேம் என் பேர் மீ என் பேர் மீரா மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மீரா சேனி மேம் ஓகே மீரா இது யாருக்கான கேள்வி எனக்கான கேள்வி தான் மேம் உங்க வயசு என்னம்மா 29 ஓகே டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா மார்னிங் மேம் மார்னிங் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து இருபத்தொன்பது வர் வயசு ஆகுது மேம் ஓகேம்மா ஒரு மூணு வருஷமாவே மூச்சு விடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேம் சரி ஹாஸ்பிட்டல் போய் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு
மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேம் ஓகே இன்ஹேலர் எடுக்கணும்னா குறட்ட பிரச்சனையும் ரொம்ப ಜಾஸ்தியாவே இருக்கு மேம் சரிமா ஓகே இன்ஹேலர் எடுக்கறீங்களா ஸ்ப்ரே ஏதா எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா இல்ல மேம் அதெல்லாம் எடுக்கல மேம் வெறும் டேப்லெட் மட்டும் ஒரு ரெண்டு டேப்லெட் குடுத்துருக்காங்க ஆறு ஆறு டேப்லெட் போட்டுக்க சொல்லிருக்காங்க அந்த டேப்லெட் இன்னைக்கு போட்டேனா ஒரு ரெண்டு நாள் நல்லா இருக்கும் மேம் அப்புறம் மறுபடியும் அது ஆரம்பிச்சிரும் ஓகே அஜிரண பிரச்சனை இருக்கா என்ன மேம் உங்களுக்கு சாப்பிட்ட உணவு கரெக்ட்டா சரிமானம் ஆகுதா ஆ அது அது கரெக்ட்டா இருக்கு மேம் சரி ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோன்னா நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியேற்றணும் அதாவது நுரையீரலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சளிகளை வந்து நம்ம வெளியேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நோயோட அறிகுறிகளுக்கு நீங்கள் மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா முழுமையாக குணம் ஆகாது ஸோ இந்த கழிவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய அந்த சளிகள் அந்த சளி எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வர மாதிரி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிற்றரத்தை அப்படிங்கிற மூலிகை உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ சிற்றரத்தை எடுத்துக்கோங்க சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த நான்கு மூலிகையும் போதுமானது தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு மேஜிக் மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ சிற்றரத்தை அப்படிங்கிற மூலிகை நமக்கு அந்த சுவாச குழாய்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழைகள் எல்லாமே நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் நமக்கு மூக்கு துவாரங்களையும் தொண்டை பகுதியிலையும் நமக்கு இந்த நமக்கு காற்றில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை நம்ம அசுத்தமான தண்ணி குடிக்கும் போது தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே நமக்கு த்ரோட்டில் வந்து நமக்கு படிகிறதுனால நமக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் கூட வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கூட இந்த ஒரு மூலிகை எடுத்தாலே நமக்கு கம்ப்ளீட் கியோர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூலை மூலிகையோடு சேர்த்து சுக்கு மிளகு திப்பிலையும் சம அளவு எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெய்லி காலையில் மூன்று கிராம் வந்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேலை எடுத்துட்டால் உங்களுக்கு போதுமானது அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு உடல் உஷ்ணமாக இருக்கா எந்த உணவு சாப்பிடும் பொழுது இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நம்ம நாடி பரிசோதனை செய்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு நாடி பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுது உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக ஒவ்வாமையான உணவுப் பொருட்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு உணவு எடுத்துக்கிறீங்க அந்த உணவை எடுத்து ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு மூச்சு விட்டுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது இல்லை உடனே சளி பிடிக்குது அப்படின்னா அந்த உணவை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணணும் குறிப்பாக அசைவ உணவுகளில் கடல் உணவுகள் எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் இது எல்லாமே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் சுடு தண்ணி குடிங்க உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் இதுக்கு நல்ல சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது நமக்கு நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிகிச்சை முறை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதாவது நாசி துவாரத்தில் ஒரு இரண்டு சொட்டு வந்து மூலிகை தைலங்கள் நம்ம விடுறோம் நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் சைனஸில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே ப்ராப்பராக உங்களுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ச்சியாக சிகிச்சை எடுத்தீங்க அப்படின்னா நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் சுவாச குழாய்கள் வந்து ஃப்ரீயாக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு லைஃப் லாங் முழுதும் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகளே வராது நம்மளோட மருத்துவமனையில் உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்ற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய ராஜ உறுப்புகளை நம்ம வலிமைப்படுத்துகிறோம் வலிமைப்படுத்துறதுனால தான் திரும்பவும் அந்த நோய்கள் வந்து மீண்டும் வராமல் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ நாடி பரிசோதனை பிரகாரம் ஒரு ஆறு மாத காலம் நீங்கள் சிகிச்சை எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேவர் கிடைக்கும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் மாறிக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு ரொமட்டாய்ட் ஃபேக்டரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் கிட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் பொதுவாக வந்துட்டு புளித்த உணவுகள் அதிகப்படியாக எடுக்கிறதுனால தான் இந்த ஃபேக்டர் அதிகப்படியாக ஆகுதுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ என்ன மாதிரியான உணவுகளாக எடுத்துக்கலாம் எதெல்லாம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் தவிர்க்கிறது நல்லது மேம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே ரெஸ்ட்டில் தான் வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த முடக்குவாதம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்போ ஜென்ரலாகவே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா
ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வலி அப்படிங்கிறத ஒரு மேஜராக வச்சுட்டு அவங்க வந்து பெட்ரெஸ்ட்லேயே இருப்பாங்க ஸோ பெட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த போன்ஸ் எல்லாமே வந்து மசில்ஸோட அந்த கார்ட்லேஜோட வந்து ஒன்றா வந்து ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இல்லாமல் ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் கைகளை வந்து மடக்கி நீட்டுறதுக்கே ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வலிகள்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் முயற்சி செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் ஸ்டெப்ஸ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரியான பயிற்சி முறைகள் வந்து செய்கிறது நல்லது வீட்லேயே வந்து நடைப்பயிற்சி பண்ணுறது பொதுவாகவே ஒரு தலையிலேருந்து கால் வரி இருக்கக்கூடிய ஜாயின்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சமாக நம்ம மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நம்ம சொல்லக்கூடியது வாதம் சம்மந்தப்பட்ட உணவு பழக்க வழக்கங்களை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே சரியாயிடும் அதே மாதிரி நம்ம தொடர்ச்சியாக மருந்துகள் இடைவிடாமல் மருந்து சாப்பிட்ணும் ஒரு ஆறு மாத காலம் கண்டினியூஸாக வந்து மூலிகை சிகிச்சை முறைகள் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வாதம் குறைய குறைய ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ்ஸை நம்ம குறைக்கிற மாதிரியான முயற்சிகள் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக வந்து பழைய நிலைமைக்கு அவங்க எப்படி ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்களோ எல்லா வேலைகளும் செய்கிற மாதிரி எல்லா ஜாயின்ஸும் வந்து எப்படி அவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆக்டிவாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி திரும்பவும் அவங்களுக்கு நார்மலுக்கு வர முடியும் உங்களுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் <laughs> 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 லாஸ்ட் டைம் வந்து ஆபரேஷன் பண்ணிட்டான் சின்ன குழந்தைகள் தான் சரிங்க இப்ப வந்து நானா அவங்க சாப்டா வந்து சாப்டு முடிச்ச உடனே உடனே வாந்தி வருது ஓகே எப்ப சாப்டாலும் சரிங்க மூணு வேளை சாப்டாலும் சரி சாப்டு உடனே வாந்தி வருது ஒரு தண்ணி குடிச்சா கூட வாந்தி வருது சரி என்ன பாலம் தெரியல எனி டைம் வயிர் பிராப்ளம் வயிர் வலிக்குது அப்படி இப்படி சொல்லிட்டே இருக்காங்க ஓகே ஸ்கேன் எடுத்தாங்களா ஆ ஸ்கேன் எடுத்த மேடம் அதான் அந்த சிடி ஸ்கேன் மாதிரி எடுத்தாங்க சரி ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணினதுனால அது ஏதோ ஒரு நரம்பு இருக்குதுன்னாங்க அப்ப இல்லன்றாங்க அப்புறம் வந்து எனக்கு என்னன்னா நான் பேப்பர்ல படிச்சப்ப இந்த கல்லீரல் வேக்கமா இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி சொன்னாங்க சரி ஓகே வேற என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும் நீ இத சொல்லணும் மேடம் சரி சார் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் நீங்க எடுத்துக்கிங்க பட் தெளிவான முறையில உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம உடலில் என்ன பிரச்சனை நம்ம எதுக்காக மருந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கோ இல்லை நம்ம உடம்புல ஏன் இந்த அறிகுறிகள் வருது அப்படிங்கிறது தெளிவான ஒரு விளக்கம் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றோம் ஒரு சாப்பிட்டோம்னாலோ இல்லை டாக்டர்கிட்ட கன்சல்டேஷன் போனாலும் நம்ம உடம்புல என்ன பிரச்சனைங்கிறத நம்ம மருத்துவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு இப்போ சிடி ஸ்கேன்லேயே வந்து நமக்கு எல்லா எந்த விதமான பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் நமக்கு கிளியராக வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ மருத்துவர்கிட்ட இந்த ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து என என் உடலில் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இப்போது இந்த குமட்டல் இந்த வாந்தி அப்படிங்கிறதும் நம்ம உடலில் வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கான ஒரு அறிகுறிகள் தான் ஸோ அதனால் அந்த வாந்தியை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை குமட்டலை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க நல்லா பசிச்சு சாப்பிடணுன்றதுக்காகவோ மருந்துகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு அமையாது இப்போ வாந்தி வருது அப்படின்னா வாந்தியை ஸ்டாப் வரத்துக்கு அந்த வாந்தியை வராமல் இருக்க ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு மருந்துகள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மூன்று மணி நேரம் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி தெரியும் ஸோ இதுக்குரிய மூல காரணம் என்னங்கிறத உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி நாடி பரிசோதனை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் அப்டாமினல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவோம் அதாவது வயிற்று பகுதியில் மொத்தம் ஒன்பது ரீஜியன் இருக்குது ஒன்பது பகுதிகள் வந்து இருக்குது அந்த ஒன்பது பகுதியும் நம்ம கையை வச்சு அழுத்தம் கொடுக்கும்பொழுது எந்த பகுதியில் அவங்களுக்கு வலிகளோ இல்லை குத்துற மாதிரி ஒரு வலிகளோ இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு வலிகளோ இல்லை அழுத்தும் போது வலி இருக்கும் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம மருத்துவர் வந்து எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும் பொழுது இன்னும் கிளியராக நம்மளால் சொல்ல முடியும்
அதே மாதிரி வயிற்று பகுதியில் அல்சர் இருக்குது அப்படின்னாலும் இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும் கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உடலில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் மன ரீதியான பிரச்சனைகள் ரொம்ப டிப்ரெஷனாக இருக்காங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த வாந்தி குமட்டல் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ வயிற்று பகுதியில் வலி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது இம்மிடியேட்டாக மருத்துவரை பார்க்குறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதாவது வலி அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் ஒரு உறுப்பில் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட மனைவியை வந்து நீங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் அழைச்சிட்டு வந்து பார்க்கலாம் நம்ம வரும்போது நீங்கள் சிடி ஸ்கேனும் எடுத்துகிட்டு வாங்க ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக கியூர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஹோம் டிப்ஸாவோ இல்லை உங்களுக்கு வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் கைவைத்தியம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டேஜும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு உங்களோட மனைவியும் அழைச்சிட்டு நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் Thank you, sir. Call for the next call. Next call, you can talk to me. Hello? Hello, Hello. you are in the line. You can talk to me with Dr. On Call. Welcome, ma'am. Welcome. Tell me, what's your name? My name is Priya. Where are you calling, Priya? Madhuri. Okay. Who is your name? My name is Madhuri. What's your name? My name is Kirotra. Okay. Dr. Enay Pildam, you can talk to me. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Tell me. எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாவே ஒரு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கு மேம் ஓகேம்மா அந்த டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணதுக்கு சொரியா சீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரி அதை வந்து நாங்கள் எவ்வளோ இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்துட்டேன் சரி நாலஞ்சு வருஷமாவே எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா இப்போ அது வந்து மறைஞ்சது மறைஞ்சதுக்கான இதுவும் இல்லை ஓகே ரவுண்ட் ரவுண்டா ரவுண்ட் ரவுண்டா திருப்பி பழையபடி அதிகமாகவே செய்யறத வச்சு கம்மியாவே ஆக மாட்டேங்குது சரிம்மா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவலைப்படாதீங்க இது முழுமையாக நம்மளால் குணப்படுத்த முடியும் சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது மூலிகை சிகிச்சைகள் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சோரியசிஸ் நோயை முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக இந்த சோரியசிஸ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் தோல் நோய்க்கு மூல காரணம் ரத்தத்தில் தேங்கியிருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அதோட நம்ம உடலை வந்து சுத்தம் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு சிகிச்சை முறைகளும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து தோல் உரிகிற தன்மை குறையிறதுக்காக உள்ளுக்கு வந்து மருந்துகள் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் ஒரு ஆறு மாத காலம் நீங்கள் தொடர்ந்து எடுக்கிற எடு எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கியூர் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அருகம்புல் கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு வந்து பிளட் பியூரிஃபையர் ஒரு கைப்பிடி அளவு அருகம்புல் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு அறுபது எம்எல் கஷாயம் வர மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி வெறும் வயிற்றில் ஒரு ஏழு நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டே வாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் கேப் விட்டு திரும்ப ஒரு ஏழு நாட்கள் வந்து எடுங்க ஸோ இது மாதிரி எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா பிளட்டு வந்து எங்களுக்கு ப்யூரிஃபை ஆகிட்டே வரும் இந்த சிகிச்சை முறைகள் மட்டும் பத்தாருது ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேற்றப்படணும் பிளட் பியூரிஃபையர் மெடிசன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் வெளிப்பிரயோகமாக வந்து நம்ம மருத்துவமனையில் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை பொடிகள் கொண்டு நீங்கள் குளிச்சுட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தோலில் இருக்கக்கூடிய அந்த தழும்புகள் எல்லாமே மறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் அந்த தழும்புகள் வந்து இருக்கும் மோஸ்ட்டாக அந்த பேச்சஸ் வந்து அந்த தோல் நோய் முழுமையாக குணம் ஆகிட்டால் கூட அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய பேச்சஸ் வந்து அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக ஒரு மூலிகை பொடி வந்து கொடுக்குறோம் இருபத்தி நான்கு மூலிகைகள் கொண்ட குளியல் பொடி நம்ம மருத்துவமனையில் கொடுக்குறோம் அதை நீங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நீங்கள் பேக் மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குளியல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேச்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தானாகவே மறைய ஆரம்பிக்கும் பழையபடி இந்த ஸ்கின் டோன் வந்து உங்களுக்கு நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு சிகிச்சை முறைகள் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் சித்த மருத்துவத்தில் நம்மளோட சித்தர்கள் வந்துட்டு இந்த ஆட்டோமியூன் டிசீஸ்க்கு மூலிகை மூலிகைகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மூலிகை சிகிச்சை முறைகள் தான் நம்மளோட மருத்துவமனையில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம்மா நீங்கள் உங்கள் ஊர்லேயே நம்மளோட அர்ஜென்ட் மருத்துவமனை இருக்குது ஸோ நீங்கள் அங்கே டேரெக்டாக போய் பாருங்கள் நாடி பரிசோதனை செய்து டாக்டர்ஸ் இன்னும் உங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ட டயட் பேட்டர்ன் எல்லாமே சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெளிப்பிரயோகமாக நீங்கள் இழுப்பை எண்ணெ
எங்க அம்மாக்கு தூக்கமே வர மாட்டேங்குது ஒரு வருஷமா தூக்கமே வர மாட்டேங்குது நைட்டு தூக்க வர மாட்டேங்குது பகல்லையும் தூக்க வர மாட்டேங்குது அப்புறம் மூஞ்சில மங்கு விழுந்துருக்குது அப்புறம் மோஷன் வரக்காக திருபல சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் முடியல கொட்டுதுங்க சரிம்மா அதுக்கு என்னங்க பண்றது தூக்கமே வர மாட்டேங்குது நல்லா தூக்கம் வரதுக்கு என்னங்க பண்றது ஓகே பகல தூங்குறாங்களா ஆ தூங்குறது இல்லங்க ஓகே வேற ஏதாவது யோசனையிலே இருக்காங்களா ஆ ஏதாவது யோசிச்சிட்டே இருக்காங்களாம்மா ஆ ஏதாவது யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க ஆ ஆ இல்லங்களா சரி ஓகே சரிம்மா இல்ல சரி இப்போ வேற ஏதாவது மாத்திரைகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்களாம்மா வேற ஏதாவது மெடிசன்ஸ் எடுக்கறங்களா ஆ எடுக்கறங்க எதுக்காக இல்ல இல்லங்க சரிம்மா இப்போ இந்த தூக்கமின்மை அதாவது இந்த ஏஜ்ல வந்து தூக்கம் வரலை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குரிய நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா மன ரீதியான ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த யோசிச்சுட்டே இருக்கும் இல்லை டிப்ரெஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஏதாவது ஒரு திங்கிங் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணோம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணோம் கொஞ்சம் வெண்டிலேட் பண்ணோம் மனசில் இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வந்து பேச ஆரம்பிக்கணும் நமக்கு என்ன விஷயங்கள்லாம் பிடிக்குமோ அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் குறிப்பாக இர இரவு உணவு வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு ஒரு எட்டு மணிக்கு நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து மணிக்கு தூங்க போகணும் தூங்குற ரூம் வந்து ரொம்ப இருட்டு அறையாக இருக்கணும் நைட் லேம்ப் கூட இருக்கக்கூடாது இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு சிகிச்சை முறைகள் மட்டும் சொல்கிறேன் தூக்கமின்மை பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு சிம்பிள் டிப்ஸாகவும் இருக்கும் பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ உடல் வந்து ரொம்ப உஷ்ணம் அதிகமாக இருந் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி நம்ம தலை குளிக்க சொல்கிறோம் ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து இந்த தூக்கமின்மை பிரச்சனைக்கு நம்ம ஒரு தைலம் வந்து வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து அசை தைலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஐநூறு எம்எல் வந்து நீங்கள் ஒரு நல்லெண்ணெய் செக்கில் ஆட்ட நல்லெண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் வந்து சீரகம் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த எண்ணெயோட ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு மண் பாத்திரத்தில் நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சீரகம் போடும்பொழுது அந்த எண்ணெயில் அடிப்பகுதியில் வந்து தங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எண்ணெய் சூடாக சூடாக எல்லா சீரகமும் வந்து எண்ணெய்க்கு மேலே மிதங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த தருவாயில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஈவினிங் டைமில் நமக்கு மாலை பொழுதில் ஒரு நாலிருந்து ஒரு அஞ்சு மணி போல் ஒரு இரண்டு தேக்கரண்டி மட்டும் நல்லெண்ணெய் எடுத்து உச்சிலையும் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி காலோட பெருவரலையும் நம்ம வச்சுக்கணும் ஸோ வச்சுட்டு நைட்டு வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நமக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா நமக்கு வயிறு காலியாக இருந்தாலும் கூட நமக்கு தூக்கம் சரியாக வராதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உணவு வந்து ப்ராப்பராக கரெக்டாக நமக்கு போதுமான அளவுக்கு நம்ம உணவு வந்து சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்டுட்டு நமக்கு வந்து ஜாதிக்காய் பொடி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில் ஜாதிக்காய் வந்து பொடி கிடைக்கும் இந்த ஜாதிக்காய் பொடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு வெள்ளை துணியில் வந்து ஒரு சின்ன மூட்டை மாதிரி வந்து கட்டணும் அந்த வெள்ளை துணியில் இந்த ரெண்டு ஸ்பூன் ஜாதிக்காவை போட்டு ஒரு மூட்டை மாதிரி ஒரு நூல் வச்சு நல்லா சுற்றிட்டு அந்த மூட்டையை வந்து நம்ம சுவாசிக்கணும் அந்த ஜாதிக்காயை வந்து நல்லா சுவாசிக்கணும் ஸோ சுவாசிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ப்ளசண்ட்டான ஒரு தூக்கம் வந்து வரும் இது வந்து தொடர்ச்சியாக அவங்க வந்து ரெகுலராக வந்து ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது ஒரு இயற்கையான ஒரு தூக்கம் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால லேட்டாக தூங்குறது இல்லை ஒரு சிலர் பகலில் ஒரு பத்து நிமிஷம் பகலில் தூங்கிடுவாங்க பட் ஆனால் அதற்குரிய இம்பேக்ட் வந்து நைட்டில் வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தூக்கமே வராது ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் டோட்டலாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் கூட இதை தவிர அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத அவங்கக்கிட்ட கரெக்டாக கேட்டோம்னா நம்மளால் டிஃபைன் பண்ணி சொல்ல முடியும் ஸோ இதை மட்டும் இப்போதைக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னும் ஃபர்தராக ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன என் பேர் சிந்துங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சிந்து அம்மா நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்கேங்க ஓகே இது யாருக்கான கேள்விம்மா எங்கள் அம்மாக்காக கேட்கணும் அவங்க பேர் ராணி ஓகேம்மா அவங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே மேம் அவங்களோட
அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தும்புனாலோ இல்ல சிரிச்சாலோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா யூரின் வந்து லீக் ஆகுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரிமா இப்ப வந்து சும்மா நார்மலா உட்கார்ந்தாலே அவங்க அறியாம வந்துட்டு ஒரு டிராப்ஸ் டிராப்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இந்த அந்த சர்ஜரி பண்ணதுல இருந்து எப்படி இருக்கா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்கு முன்னாடி இருந்து இருக்கு ஓகே சோ இது வந்து நம்ம யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சில எக்ஸசைஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த மசில்ஸ் வந்து நமக்கு டைட்டன் பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் ஸோ இப்போ ரெகுலராக அதை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நமக்கு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக யூரினில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அவங்கள டேரக்டாக அழைச்சிடுவாங்க கண்டிப்பாக நம்ம அவங்களுக்குரிய என்ன ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சர்ஜிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க அந்த எக்ஸசைஸ் என்னங்கிறது நம்ம மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் வரும்போது நம்ம சொல்லித்தருவோம் அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் நினைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன சரண்யா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சரண்யா நாங்க தர்மபுரியில இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே ஃபைன்மா இது யாருக்கான கேள்விமா என்னக்கான கேள்வி தாங்க உங்க அம்மா உங்களோட வயசு என்னமா 24 ஓகே டாக்டர் நேபிள் தான் மார்க்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகி 4 இயர்ஸ் ஆகுது சரிமா இன்னும் பேபி இல்ல எனக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு பீரியட்ஸும் ரெகுலரா வரது இல்ல சரி நாங்க கொஞ்சம் இப்ப இது இங்கிலீஷ் மெடிசன்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம் மேடம் அது எதுவும் எங்களுக்கு செட் ஆகல பீரியட்ஸ் ரெகுலரா போறது இல்ல அதுக்காக ஏதாவது இப்போ பீரியட்ஸ் ஆகி 4 मंथ ஆகுது மேடம் ஓகேமா பிசி ஓடி இருக்கா ஆ பிசி ஓடி கொஞ்சம் லைட்டா இருக்குதுன்னு அப்ப சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் 1 இயர் ஆகுது சரி ஓகே உங்க கணவருக்கு டெஸ்ட் பண்ணீங்களா அவருக்கு எல்லாம் நார்மலா இருக்கா ஆ இருக்கு நார்மலா இருக்கு சரி நீங்க பேசிக்கா எல்லா டெஸ்டும் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா ஆ பேசிக்கா எல்லாமே பார்த்தாச்சு இந்த பீரியட்ஸ் ஆகாம இருக்குது தான் ப்ராப்ளம் இது வந்து தைராய்டால தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிமா ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம சீக்கிரமாக குண குணப்படுத்திக்கலாம் இப்போது இன்ஃபர்டிலிட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா டெஸ்ட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிறது நல்லத நல்லது அதாவது அந்த பிளாக் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்எஸ்ஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளாக் டெஸ்ட் அதாவது கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது இந்த ஃபிலப்பியன் டியூப்ஸில் ஏதாவது பிளாக்கேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த டெஸ்ட்டு ஸோ அது 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 வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இந்த தைராய்டுக்கும் நமக்கு பிசி ஓடிக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போது வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் மாற்றணுமா குறிப்பாக வந்து இரெகுலர் பீரியட்ஸ் அப்படின்னாலே அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட் வந்து கெயின் ஆகிட்டே தான் வந்துட்டுருப்பீங்க டயட்டில் வந்து கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருங்க அதாவது மூன்று வேலை உணவில் ஏதாவது ஒரு வேலை வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸாகவே எடுங்க ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நீங்கள் வயிறு ஃபுல்லாக எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நல்லா சாப்பிடும் போது நல்லா மென்று சவிச்சு வந்து சாப்பிடணும் டெய்லி காலையில் ஒரு பத்து தோப்பு கருணாக போடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் வந்து தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் கவுண்டிங்லேருந்து ஆரம்பிங்க அப்புறம் போக போக வந்து ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் டெய்லி வந்து காலையில் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக உங்களுக்கு அது போட முடியல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸும் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இந்த ஹார்மோன் பிரச்சனை தானாகவே நம்ம உடலே வந்து தன்னைத்தானே வந்து சரி செஞ்சு சரி செஞ்சுக்கும் ஸோ இது வந்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒன் ஹவர் ஃபாலோ பண்ணும் ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட்ஸு சாதாரண பிஸ்கெட்ஸ் கூட நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா பிஸ்கெட்ஸில் நமக்கு மைதா இருக்கு இல்லையா ஸோ பேக்கரி ஐட்டம்ஸு ஃபேட் ஐட்டம்ஸு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க குறிப்பாக வந்து இப்போது ஒரு வேளை நீங்கள் அசைவு பிரியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சீ ஃபுட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி சிக்கன் ஐட்டம்ஸு மட்டன் இதெல்லாமே நமக்கு ஃபேட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது வெயிட் அதிகமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் டயட் பிளானோட வெயிட் குறைக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்போ இந்த தைராய்டு பிரச்சனைகளுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஒர
நீங்கள் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம டீ போடுற மாதிரி அந்த இலைகள் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு காலையில் ஒரு எயிட்டி எம்எல் கஷாயம் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே வரணும் காலையிலையும் நைட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த தைராய்டு பிரச்சனையும் உங்களுக்கு முழுமையாக குணமாயிடும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மருத்துவமனைக்கு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க இல்லை நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலயமாக இந்த நுணா இலை கஷாயம் சீதா இலை கஷாயம் சொன்னவங்க வீட்லேயே ஃபாலோ பண்ணி தைராய்டு லெவல் நார்மலாக வந்து ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்ருக்கக்கூடிய மாத்திரைகளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து கால் கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தைராய்டு சரியாக சரியாக உங்களுக்கு இந்த ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக பிசி ஓடிக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை கண்டிப்பாக எடுக்கணும் எடுக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம இந்த மாத விடாய சமயத்தில் அந்த நீர்க்கட்டிகள் எல்லாமே ரப்சர் ஆகி நம்ம வெளியில் கொண்டு வர முடியும் இப்போ பிசி ஓடிக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லாப்ரோஸ்கோப்பிக் சிகிச்சை மேற்கொள்கிறாங்க இல்லை ஒரு சிலர் வந்து அந்த கருமுட்டை சரியாக வளரலை வளர்ச்சி அடையலை அப்படிங்கிறது இதனால் நிறைய ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸோ இல்லை ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லை கருமுட்டை வளர்ச்சி அடைந்தாலும் கரெக்டான டேட்க்கு ரப்சர் ஆகலைன்றதுக்காக ரப்சர் ஆகிறதுக்கு தனியாக ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க இது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடும்போது நம்ம பாடியில் வந்து டோட்டலாக ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லாமல் நம்ம மூலிகை சிகிச்சை முறைகள்லேயே இந்த நீர்க்கட்டிகளை வந்து ரப்சர் பண்ணி நமக்கு மா மென்சஸ் டைமில் உங்களுக்கு கிளாட்ஸ் கிளாட் கிளாட்டாக உங்களுக்கு வெளில வர ஆரம்பிக்கும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எண்டோமேட்ரியமும் கண்டிப்பாக திக்னஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் பீரியட்ஸ் வரலை அப்படிங்கிறதுனால கர் கர்ப்பப்பை உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜவ்வு வந்து ரொம்ப தடிமனாக இருக்கும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் இன்டர்மேட்ரியம் வந்து நார்மலாக ஒரு த்ரீ எம்எம் டு ஃபோர் எம்எம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கன்சீவ் ஆக ஆரம்பிப்பீங்க இன்டர்மேட்ரியம் ரொம்ப திக்னஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு ஈஸியாக குழந்தை தங்காது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களும் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் பிசி ஓடிக்கு நம்மளோட ஆர்ஜிய மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுங்க லேப்ரோஸ்கோபிக் பண்ணணும் இல்லை இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறவங்க கூட பேசிக்காக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது மூலயமா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆவாங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆவீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து கண்டிப்பாக குறைச்சிக்கோங்க இப்போ நான் சொன்ன லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் வரும்போது உங்கள் கணவரையும் அழைச்சிட்டு எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் கொண்டு வாங்க ஓல்டு ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே கொண்டு வாங்க தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் பிரபு தேனியில் இருந்து பேசுறேன் ஓகே பிரபு இது யாருக்கான கேள்வி எனக்கான கேள்வி மேடம் ஓகே சார் உங்களோட வயசு என்ன சார் குட் ஒன் மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு <laughs> 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 குளிர்ச்சியா <laughs> okay. <laughs> இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன சூழல் இருக்கோ அதே சூழல் தான் நம்ம உடல்லையும் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் குளிர்ச்சியாக இருக்கும்பொழுது நமக்கு ஆயில் பாத் எடுக்கிறது நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் நார்மலாக நீங்கள் ஆயில் ஆயில் இல்லாமல் நீங்கள் தலையில் வெறும்னே தலை குளிக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்போது இந்த ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆயிலே வந்து நீங்கள் வெயில் இருக்கும்போது நீங்கள் எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அப்போது பாடியில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சித்த மருத்துவம் பொறுத்த வரைக்கும் பித்தம் அதிகமாகும் பொழுது அதாவது உடல் சூடு அதிகமாக இருக்கும் பொழுது தான் இந்த தல் தலைப்பகுதியில் நமக்கு இந்த சைனஸ் நீர் கோர்க்கிற பிரச்சனை வந்து வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த ஹீட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம குறைக்கணும் ஸோ அதனால் கரெக்டாக வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் டயட் எடுக்கிறதோ இல்லை லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் அடுத்து ஆல்ரெடி வந்து தலைப்பகுதியில் உங்களுக்கு இந்த சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அது ஃபுல்லாக கியூர் ஆகணும் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அந்த
ஸோ திரிக்கடுகு அப்படிங்கிறது சுக்கு மிளகு திப்பிலி இது எல்லாமே நீங்கள் வாங்கி வீட்லேயே கூட நீங்கள் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி பவுட்ரு பண்ணி ஒரு த்ரீ கிராம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தேனில் கலந்து வெறும் வயத்தில் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு இந்த சைனஸ் பிரச்சனைகள் முழுமையாக குணமாகும் அதே மாதிரி வெளிப்பிரயோகமாக வந்து இங்கேருந்து நீங்கள் சு சுக்கு பொடியே வந்து நீங்கள் பத்து மாதிரி போட்டே வரலாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து வேது பிடிக்கணும் அதாவது ஆவி பிடித்தல் மூலிகை தைலங்களோ இல்லை மூலிகை இலைகளோ போட்டு நீங்கள் நல்லா வேர்வை வர மாதிரி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஆவி பிடிக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதே மாதிரி தலையிலையும் ப்ராப்பராக வந்து நமக்கு ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணணும் உடலில் ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா செக்கில் ஆட்டினா கோகோனட் ஆயில் மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸசிவாக இல்லாமல் ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரே ஒரு லேயர் மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஹீட் அதிகமாகிறது நீங்கள் குறைச்சிக்கிட்டாலே இந்த ப்ராப்ளம் சரியாகும் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய சைனஸ் இந்த இன்ஃபுல இன்ஃபெக்ஷனுக்கு தான் இந்த திரிக்கடுகு சுடணும் அது நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட ஆர்ஜர் மருத்துவமனையிலையும் இந்த சைனஸ்க்கு நேசல் ட்ராப்ஸோடு சேர்த்து நம்ம மூலிகை சிகிச்சை முறைகள் ஒரு மூன்று மாத காலம் மட்டும் கொடுக்குறோம் அது நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா திரும்பவும் இந்த சைனஸ் பிரச்சனைகள் வராது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனும் ஃபாலோ பண்ணும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம குளிர்ந்த காற்றில் இருக்கும் பொழுதோ இல்லை குளிர்ந்த காற்றுகள் சுவாசிக்கும் பொழுதோ இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபெக்டடான ஒரு ஃபுட் எடுக்கும் போதோ இல்லை கூல்ட்ரிங்ஸ் எடுக்கும் போதோ ஏசியில் அடாப்ட் ஆகும் பொழுதோ இது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா நமக்கு சைனஸ் பகுதியில் பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் பார்த்துக்கலாம் விராலி மஞ்சளை நீங்கள் விளக்கில் சுட்டு அது வரக்கூடிய புகையை வந்து சுவாசிங்க சைனஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட்டாக கிடைக்கும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ என் பேர் பவிதாங்க மேம் வந்துகிட்டே இருக்கு நிக்கிறதே இல்ல அதை <laughs> 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 மற்ற விஷயங்களையும் நீங்கள் அடாப்ட் ஆகும் பொழுது இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இப்போ டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மோஸ்ட்டாக நம்ம நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழலை வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக வச்சுக்கிறது நல்லது இப்போ நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வீடை வந்து பெருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஈர துணி வச்சு நல்லா துடைக்கணும் ஸோ மைன்யூட்டான அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நமக்கு அலர்ஜி வந்து அக்ரவேட் பண்ணும் ஸோ இது க்ளீனிங் மெத்தடில் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது நல்லது குறிப்பாக நீங்கள் தூங்கும் தலையணை மெத்தை பெட்ஷீட்ஸு இது எல்லாமே ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஹெல்த்துக்கு மட்டும் நீங்கள் மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் க்ளீன் பொதுவாகவே இந்த சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தூங்குற அந்த மெத்தையிலையும் சரி தலையிலையும் சரி நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சில மைட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனாலையும் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அக்ரவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க இப்போ இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிலவேம்பு கஷாயம் ஸோ நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் தொடர்ந்து வந்து ஒரு செவன் டேஸ் மட்டும் கொடுங்க கொடுங்க ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் கஷாயம் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நிலவேம்பு வெட்டி வேர் விழாமிச்சு வேர் சந்தனம் பேய்புடல் பற்படாகம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சிற்றரத்தை இந்த பத்து மூலிகையும் வந்து சம அளவு எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதாவது பொன் நிறமாக ரொம்ப இதுவாக இல்லாமல் ரொம்ப டீப் ஃப்ரை இல்லாமல் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மட்டும் நீங்கள் போட்டு கஷாயம் மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு செவன் டேஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வேது பிடிக்கணும் 
ஸோ வேது பிடிக்கும் பொழுது நீங்கள் மூலிகை இலைகள் கொண்டு போடலாம் சிம்பிளாக வந்து உங்களுக்கு வேப்ப இலை கிடைக்கும் கற்பூர வள்ளி கிடைக்கும் துளசி கிடைக்கும் நொச்சி இலை கிடைக்கும் இது எல்லாமே நீங்கள் போட்டு குப்பை மேனி கூட நீங்கள் போட்டு நீங்கள் வேது பிடிக்கலாம் வேது பிடிக்கும் போது அந்த சைனஸ் கேவிட்டி நமக்கு அந்த கபால எண்புகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள் எல்லாமே வந்து அந்த மூலிகை தாய் இலைகள் ஏன் நம்ம போட சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரீம் மூலியமாக நமக்கு இன்ஹேல் பண்ணும் பொழுது நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம இலைகள் கொண்டு நம்ம குளி வேது பிடிக்க சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே ஒரு ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெயும் பூங்கற்புரமும் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் லைட்டாக ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பூங்கற்புரம் ஆட் பண்ணி இந்த ஆயில் வந்து நெற்று பகுதி மூக்கில் தொண்டை பகுதியில் கழுத்து பகுதியில் எல்லாமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெஞ்சோட முன் பக்கம் பின்பக்கம் இங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஒரு நேர்கிட்ட சொன்ன மாதிரி விராலி மஞ்சளை விளக்கில் சுட்டு அந்த வக வரக்கூடிய புகையை வந்து நீங்கள் சுவாசிக்கலாம் சுவாசிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் நம்மளோட ஆர்ஜார் மருத்துவமனையில் இந்த சைனஸ் பிரச்சனைகளுக்கு நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம அனுபவம் சார்ந்த மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு நம்ம சிகிச்சை கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்மளோட மருத்துவமனையில் எதனால் வந்து நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் அனைத்துமே வந்து சித்தர்கள் சொல்லப்பட்ட மூலிகைகள் கொண்டு செஞ்சது குறிப்பாக காயகல்ப மூலிகைகள் கொண்டு செய்கிறதுனால நமக்கு நோய்களும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக குணமாக ஆரம்பிக்கும் மீண்டும் இந்த நோய்கள் திரும்ப வராது ஏன்னா நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய இந்த ராஜ உறுப்புக்களை வலிமைப்படுத்துகிறோம் உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளும் நம்ம முற்றிலுமாக வெளியேற்றுறோம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நம்ம சொல்லக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த மீண்டும் இந்த நோய் திரும்பும் வராது டி நகர் ஹபீபுல்லா ரோடில் நம்ம ஆர்ஜார் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பார்க்கலாம் நம்ம வந்து நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூலிகை சிகிச்சை முறைகள் சைனஸ்க்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலே குணப்படுத்திட்டு இருக்கோம் அந்த சிகிச்சை முறையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் மாறிக்கீங்க பேசலாம் வித் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஆரிய ஃபேக்டரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக பல பேருக்கு வந்துட்டு நிகழ்ச்சி அந்த தொடக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிலருக்கு மட்டும் தான் அது ஆரிய ஃபேக்டர்ன்றே தெரியும் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்த பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்ன இனிஷியலான விஷயங்களை வச்சு நம்ம இது ஆரிய ஃபேக்டர்னு கண்டுபிடிக்கலாம் சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமா ஓகே இப்போ ஆரிய ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குறிப்பாக மார்னிங் சிக்னஸ் டைமில் அதாவது நம்ம தூங்கி எழுந்துக்கும் பொழுது ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிவியரான ஒரு பெயின் இருக்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜாயின்ஸ்லுமே அவங்களுக்கு பெயின் இருக்கும் எல்லா ஜாயின்ஸ்லுமே வந்து அவங்களுக்கு அந்த வீக்கமும் வலிகளும் இருக்கும் கை கால்கள் வந்து மடக்கி நீட்ட முடியாது இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சிம்டம்ஸாக அவங்களுக்கு அமையும் குறிப்பாக வந்து மைனர் ஜாயின்ஸ் மேஜர் ஜாயின்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது சின்ன சின்ன மூட்டுகள் பெரிய மூட்டுகள் இவங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன மூட்டுகள் கையில் இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி ஜாயின்ஸில் கூட அவங்களுக்கு அந்த வீக்கமும் வலிகளும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிம்டம்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக அவங்களுக்கு ஒரு பேசிக்காக ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம நாடி பரிசோதனையில் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாத நாடி ரொம்ப மேலோங்கி அவங்களுக்கு காணப்பட பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது கூட வந்து அவங்களுக்கு அந்த வாதம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா அறிகுறியுமே அவங்களுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் எடுக்கும்போது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நிரந்தரமான தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகே மேம் இந்த ஒன் ஹவர்ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் வச்சுங்க தேங்க்யூ நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்றதன் கிழக்கு கட்டலையும் பேஃப்மியூ